Por que não? Se eu te amo, eu sei que você também sente o mesmo por mim. Tem que ser assim. Porque se não fosse, você não teria correspondido meu beijo como fez. Não tenhas medo de perder-me. Não deixarei que nadie intente arrebatar-me. Melissa. contigo. Amor e que duele, amor. Eu te amo com toda a minha força. Mas isso é impossível. Você vai se casar com a Florência. E nem a sua família, e muito menos a minha, permitirem alguma coisa entre nós dois. Eu não estou nem preocupado com o que eles digam. E quanto a Florência, hoje mesmo vou terminar com ela. Não. Não, não, não faz isso, Damião. Você sabe o que aconteceria? Se todo mundo soubesse que você deixou a sua noiva por mim, eles iam dizer que a história se repete. Que eu estou fazendo a mesma coisa que a minha mãe. Eles iam dizer que eu estou roubando o amor de um homem, de outra mulher. Não se preocupe com isso. Eu vou encontrar uma forma de não envolver você. Não faz isso, Damião. Elisa. Você não entendeu o que eu acabei de dizer? Quem eu amo é você. É você, não ela. E como você pode ter tanta certeza do que está dizendo? Se há alguns dias você estava aí comemorando o seu noivado, todo apaixonadinho. E aí? Você deixou de gostar dela de uma hora para outra? Não foi de uma hora para outra. Eu percebi desde o princípio, mas eu me negava a aceitar. Justamente porque eu sei de tudo que nós temos contra nós. Mas desde que eu fui para a Itália, eu nunca deixei de pensar em você. Eu sempre te levei aqui e aqui. Por isso, à medida que o tempo passava e eu não conseguia notícias suas, eu pensei que você tinha me esquecido e isso acabou me machucando demais. E se eu fui assim tão frio com você num dia em que eu voltei e nos encontramos, foi porque eu estava magoado. Estava comprometido com a Florência. A nossa história é impossível, Damião. Não, não é, Elisa. E eu vou logo avisando que eu não estou disposto a desistir de você pela segunda vez. Eu não estou disposto a isso. O Damião acabou de sair daqui. O que, que ele estava fazendo aqui? Tá fazendo o quê? Tô guardando uma pasta. Ficou em cima da mesa ontem. E aí, o que houve com a casa que me prometeu? Você tem novidades? Não se preocupa. Eu vou conseguir muito antes do que você imagina. Uhum. Bom dia. Bom dia, Malu. Residência da família Castanhon. Alô? Alô? Quem era? Não sei, desligaram. Podia ser o Paulo, né? Ligando pra Elisa. 
Ou talvez fosse alguém procurando a senhora. A mim? Porque alguém ia me ligar e depois desligar. Eu que vou saber, patroa. Isso é uma coisa que só a senhora e a sua consciência sabem. Oi. Como é que foi? Hein? Me conta. Por que tá chorando? O que foi? A coisa ficou feia com o Damião, não é? O que ele disse? O Damião disse que me ama. Ai. O Damião disse que ele é louco por mim. E, e por isso você está chorando? É que eu também o amo, Dolores. Mas você sabe que essa história é impossível. Ele disse pra mim que está disposto a lutar pelo mundo inteiro. Só que eu não tô. E por que não, minha linda? Hein? Por que não? Olha, quando duas pessoas se amam de verdade, nada é impossível. Porque eu tenho muito medo. Tenho medo de sofrer. De ficar me desgastando inutilmente. Porque eu sinto que no final de tudo... Vai ser tudo tão frustrante. Não, não pensa assim, Elisa. Você tem que ser positiva. Ai, quem dera que tudo fosse assim tão fácil. Eu teria preferido que o Damião não me dissesse nada. E assim eu também teria ficado calada. <risos> e assim a gente acabaria logo com essa história. Oh, não. <risos> Oh, perdão, ah, desculpe, desculpe. Desculpe, eu não vi você. Não se preocupe. Ah, você conhece o Gael? Estou procurando ele. Sim, é claro que eu conheço. Ele é muito amigo meu. Ah. Mas com certeza você não vai encontrá-lo agora. Ele deve estar no campo. Obrigada. Com licença. Bom dia, tio. Como vai, meu filho? O que traz você aqui, menino? Que, que milagre! Você quer me ver? Ai, meu Deus. Mas o que aconteceu com o seu rosto? E Não como ficaram nada. os punhos do outro, meu filho? Ficou em pedaços. Caramba. Tio, está com o tempo. Eu queria falar com o senhor. Sim, é claro que está. Sim, pode ser. Obrigado. Agradeço. Bem-vindo, filho. Vamos lá. Escuta, é o seguinte. Eu acabei de ver a Elisa. Eu fui dizer que eu a amo. E ela me confessou que sente a mesma coisa por mim. Não vai dizer nada? Bom, mas isso não me surpreende. É, é, de alguma maneira, eu sabia que isso cedo ou tarde ia acontecer, filho. É, mas você não veio até aqui só para me contar isso, não é? Eu preciso de um conselho seu, tio. Eu sei que antes de mais nada eu tenho que romper meu compromisso com a Florência, mas não se preocupe que eu não penso em falar da Elisa. Bom, mas é, mesmo que não fale dela... De qualquer maneira, vai se saber que ela foi o motivo do seu rompimento, Damião. Bom, escuta, meu filho, você está consciente que isso vai ser o mínimo que você e a Elisa vão enfrentar? Sei, eu sei. Isso já ficou perfeitamente claro. Me diga uma coisa, Damião. Realmente, de verdade, é tão grande o seu amor pela Elisa a ponto de enfrentar tudo o que pode vir? E não falo simplesmente do Augusto e da Almerinda. Você me compreende, não é, filho? Escute. E eu falo também do Gael. Ele sempre considerou você como um rival. E o fato de estar com a Elisa... vai confirmar esse sentimento, Damião. Sei. Eu sei disso. E eu te garanto que de tudo que está por vir, a reação do Gael é o que mais me preocupa. Mas eu também não vou desistir da Elisa só para não machucá-lo. Eu sei. Eu não posso... Te pedir que reprima o seu amor, mas sim que pense muito bem se vale mesmo a pena que isso que sente por ela se expresse livremente. Sabe, 
Eu sei que isso com certeza vai provocar muito sofrimento. E sei também que você está preparado para suportar. Mas será que a Elisa também está, meu filho? Tem que programar esta área para a nova colheita, Gael. Como quiser, patrão. O que, que houve, hein? Por que está tão chateado? Não houve nada. Algum problema? Quem sabe eu não posso ajudá-lo. É que... É que não é exatamente um problema, patrão. Já faz vários dias que eu queria comentar uma coisa e eu pensei que em algum momento a Elisa fosse se adiantar, mas... Mas como ela não falou, na verdade eu tô querendo dizer porque eu não quero jogar sujo. Então explica, Laura. A Elisa está decidida a levantar a estufa nas terras que eram da dona Estefânia. E eu pretendo ajudá-la. <risos> Desculpe eu rir. A Elisa não tem a menor ideia do que é trabalhar a terra. Isso pra mim ficou claro e é exatamente por isso que eu vou ajudá-la. E o seu Lúcio também. E como pensa em dar conta dos dois trabalhos? Não precisa se preocupar. Eu só queria deixar tudo claro com o senhor. Bom, muito obrigado por ter falado. Alô? Com quem eu falo? Com Carmen Bovia. Bom dia. É o Paulo. Paulo Landucci. Eu preciso falar com você sobre o que aconteceu com a Elisa. É, eu sei. Já estou sabendo que as coisas não correram como você queria. Como assim como eu queria? Só que isso não é tudo. Eu estou com problemas. E pode ser que você tenha também. Não estou entendendo. Está dizendo isso por quê? Você vai saber. E é por isso que eu preciso falar com você pessoalmente. Tá bom, tá bom. Te vejo às três na pensão que fica perto da praça. Tudo bem. A gente se vê. Pensei que ia chegar mais tarde. Eu não fui a processadora. Tive outras coisas para fazer. Meu tio também não pôde ir. Como já sabe, ele não está em condições de ir ao trabalho. E talvez tenha que deixá-lo e voltar para o antigo na capital. Mas isso é a melhor coisa que ele pode fazer e... Talvez você devesse fazer o mesmo. Por que diz isso? Temos que conversar muito seriamente. Sobre? Sobre nós dois, sobre a nossa relação e sobre o nosso compromisso. Explica direito. O que quer me dizer? Florência, eu quero terminar com você. O quê? Desculpe eu te dizer desse jeito, mas eu tenho que ser honesto com você. Nós não podemos continuar com os nossos planos. Mas por que não? Você não me ama? Mas é claro que eu te amo, só que eu percebi que você e eu nunca poderíamos ser felizes. Nós somos muito diferentes, temos interesses distintos. Não é justo, não é justo você me dizer isso, Damião. Quando você sabe o que significa pra mim. Por favor, Florência, tenta me entender. Só o que eu entendo é que você quer se livrar de mim. Não se importa com o que eu possa sentir, não se importa de eu ter feito o impossível pra satisfazer você, porque tudo volta a ser como antes. Simples assim. Eu juro que eu não quero magoar você. Sei que ultimamente ficamos afastados. Damião, mas eu te amo. Eu te amo muito. Eu não posso ficar sem você. Florência, por favor, não chora. Não, não, não faz eu me sentir pior do que eu já estou me sentindo. Damião, por favor. Por favor, por favor, não me deixa. Se você me deixar, eu sou capaz de morrer. Você é tudo o que eu preciso. Você é o que mais importa na minha vida. Por favor, me diz que não vai terminar. Fala. <risos> Oi. Elisa? Paloma? Oi. Eu saí mais cedo do trabalho para vir aqui. Como você tá? Bem. Não, tô mais ou menos. A verdade é que eu nem sei. É que o Damião uh -huh. veio aqui em casa hoje de manhã para me confessar que está apaixonado por mim. Ai, Elisa, meus parabéns! Isso é maravilhoso, é muito não, bom! Não, não, não. Não, 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 para com isso. O Paloma, quê? não tem nada, nada para comemorar. Mas por que disse isso? Você devia estar feliz, Elisa. Não, Paloma. Entre mim e o Damião não pode existir nenhum tipo de relação. E tem mais. Eu tenho que fazer alguma coisa para ele esquecer de mim. 
Você deve estar louca, Elisa. É como diz a minha avó Ramona. Não tente fugir do seu destino, Elisa. Não vai adiantar de nada. O Damião não é o meu destino. Ai, deixa de ser boba, Elisa. Eu entendo que tenha medo, porque sabe que nem o seu pai e nem a mãe do Damião vão concordar, mas você tem que lutar pela sua felicidade. E se não lutar, você vai lamentar pelo resto da vida. Florência? Florência? Oi! Você lembra de mim? Sou a Kênia, namorada do seu tio Paulo. Kênia, tudo bem? Então, como soube que estávamos aqui? Quem contou? Foi o meu pai? Olha, isso não importa. O fato é que eu tô aqui e eu preciso falar com seu tio Paulo. Por isso, por favor, eu peço que me leve até ele. O Paulo tem que falar comigo. Boa tarde, Carmen. O Paulo não pôde vir, mas eu estou aqui no lugar dele. Na verdade, Kenia, eu estou passando por um momento muito difícil. E um escândalo é tudo que eu não preciso. Olha, Florência, eu não sei quais são os seus problemas. Só o que eu sei é que seus problemas não se comparam com os meus. Eu estou grávida e o Paulo é o pai do meu filho. Moramos na casa da minha sogra, que é uma pessoa muito difícil. E bem conservadora. O Paulo já se meteu em um monte de problemas na fazenda pra você chegar agora com um escândalo. Entendeu? Isso iria piorar as coisas pra todo mundo. E o Damião quer terminar comigo. Ele quer terminar o nosso noivado e eu... Não posso permitir que isso aconteça. Não sei quem é Damião e na verdade não me importa. Eu só sei que tô há semanas tentando encontrar o seu tio. Eu tô precisando, eu preciso que ele me ajude a sair desse problema. Para sua informação, Damião é ou era o meu noivo. Como eu digo isso, o Paulo não quer saber de você. Hum? O Paulo não se interessa por você nem por seu filho. Não me disse nada novo. Disso eu já sei perfeitamente, Florência. O Paulo não é só mais velho do que eu, ele também é um covarde. Não me interessa que ele me assuma como esposa. Eu só quero que ele me ajude a sair dessa. Como invejo sua posição. Se eu fosse ter um filho do Damião, talvez ele ficasse comigo. Ai, não fala besteira, Florência. Não, Kenia, não são besteiras. Acha que são besteiras? Escuta bem, eu tô disposta a tudo. A tudo o que há nesse mundo pro Damião ficar comigo. O Paulo e o Damião brigaram? Eu não entendo por quê. Porque o Damião o encontrou numa situação muito comprometedora com a Elisa. Eu não sei por que essa cara de espanto. Porque foi você. Quem avisou ao tio da Florência onde podia encontrá-la sozinha? Eu tô esperando, explica. Por que você quer fazer mal à sua sobrinha? Não sei do que está falando. Mas é claro que você sabe. Eu estou sabendo que tem feito todo o possível para tentar prejudicar a Elisa. E se fez isso? É porque suas intenções não são boas. Você tá maluca? Senta aí, Carmen. Eu não terminei de falar com você. Quer que eu diga por que você odeia a Elisa? Porque ela é filha da sua irmã. Odeia a Elisa porque cada vez que olha para ela, você lembra da Estefânia. E isso te obriga a pensar em todos os anos de infelicidade que você viveu ao lado do Augusto. Você nem sabe o que está dizendo. Eu sei muito mais do que imagina. A Elisa é o fruto do amor. Entre o Augusto e a Estefânia, é a filha que você nunca vai poder ter. Por isso você tem raiva. <risos> tem raiva mais do que eu. Olha, Mirinda, eu não tenho obrigação de te explicar o porquê dos meus sentimentos com a minha sobrinha. Mas eu acho que deveria me agradecer, nem que seja um pouquinho. Claro que sim. Eu estou tentando evitar que seu filho e minha sobrinha terminem juntos. E acho que isso interessa tanto a você quanto a mim. Ou me engano. O Damião não tem a menor intenção de se relacionar com a sua sobrinha. Porque ele sabe muito bem o tipo de mulher que ela é. Eu não teria tanta certeza, Almerinda. Ou senão, por quê? Por que o Damião foi hoje à minha casa? Estava atrás dela e ele foi bem cedinho, com tanta urgência. 
Não sei, sinto que ele queria dizer uma coisa muito importante. Me entende? Com certeza a Elisa deve ter implorado para tentar envolvê-lo. Não se faça de boba. Almerinda, oh, você e eu, todos, sabemos perfeitamente que eles se gostam. Se gostavam, se gostam e vão se gostar sim. E se você e eu não fizermos nada logo, vão terminar juntos. Eu estou procurando a Florência. Sabe onde ela está? Ela saiu agora há pouco para tomar um pouco de ar. Não me diga. Outra vez voltaram a discutir? Isso é um assunto que não é da sua conta. Você adora dizer que eu sou um canalha. Mas você não fica atrás, Damião. Você é noivo da minha sobrinha. Vai se casar com ela. Mas, ao mesmo tempo, está louco pela Elisa Castanhão. Tanto ou mais do que eu. Você não passa de um doente. Tem essa obsessão pelas garotinhas. Mas você tem razão. Eu discuti com a Florência. Eu quis terminar com ela, só que ela não recebeu bem. Eu vou esperar ela se acalmar um pouco para voltar a tocar no assunto. Mas isso é um fato. O casamento não vai acontecer. Por isso, eu recomendo que vá fazendo as suas malas. Porque quando nós terminarmos, vai ser muito melhor vocês dois irem embora daqui. Sai daqui! Sai! Hum. Oi, cara. Eu vim te ver porque todas as vezes que eu ligo, as empregadas que atendem. E eu tenho um assunto que eu quero tratar com você pessoalmente. Eu não tenho nada pra falar com você. Sai daqui. Não, você tem sim. Eu gostaria de ver se podemos chegar a um acordo. Com relação àquela casa azul onde você encontrava com o meu patrão. Eu não tenho nenhum acordo a fazer com você. Agora sai daqui, por favor. Não, claro que sim. Eu não lido com assassino, se lembra? Ah, por favor, Carmen. Não se faça de menina ingênua comigo que não cola. Além do mais, você me deve um favor, tá? Eu não devo absolutamente nada. Deve sair sim. Daqui. Augusto Castanhão pensa que a Elisa não é filha dele, graças a eu interceptar o exame que você falsificou. Me deixe Hã? em paz. Se manda fora daqui. Fica tranquilo, eu não vou te incomodar. Eu vim propor uma coisa que vai ser boa pra nós dois. Você me dá a Casa Azul e eu te dou as passagens pra Nova York. <risos> que passagens? Isso não existe. Não existe? Não. Carmen Bouvier. Voo 321... Me direto para Nova York. Isso para, não é para, seu. Me dá isso, para. seu me deixa infeliz. Em paz. Me dá, me eu dá isso. Eu não vou te dar isso. coisa nenhuma. Me deixe em paz. Eu nunca vou ficar sem essa prova. Tá? Me dá isso. Eu não vou te dar. Mas eu acho que você pode me emprestar aquela casa. Nunca. Você não usa? Eu não vou te emprestar nada. Olha, Carmen. Se te incomoda tanto me emprestar, podemos chegar a um acordo para você ter os seus encontros. Você nas manhãs e eu à tarde. Sai daqui. Ou podemos nos encontrar... Todos juntos. Vai embora daqui. Pensa bem. Combinado? Eu te ligo. Maldito! Infeliz! Eu não devia trazer você pra fazenda. Ai, relaxa, tá? Eu já disse que ninguém tem por que saber que eu tô esperando um filho do seu tio. Por enquanto. Jura pra mim. Pelo que é de mais sagrado que não vai dizer nada até eu terminar de resolver os meus problemas com o Damião. Dá pra ficar calma? Combinamos que eu ia te ajudar, não é? Mas você também tem que me ajudar. <risos> Almerinda. Olha, essa é a Kenya. É uma amiga que chegou da capital. É um prazer conhecê-la. Igualmente, Kenya. Uhum. Seja muito bem-vinda. As amigas da minha nora são sempre bem-vindas uhum. à minha casa. Já pediu a Antônia para preparar o quarto de hóspedes? Ah, não. Não será preciso. Ela está hospedada num hotel. Não, não, de maneira nenhuma eu vou permitir isso. Agora mesmo vou mandar o motorista apanhar suas coisas. Almerinda, não. Não se preocupe. Ela não quer causar problemas. Não é verdade? Mas eu insisto que a sua amiga fique aqui na fazenda. Eu gostei muito que tenha vindo fazer companhia à Florência. Vamos ver se com a sua presença ela melhore o ânimo. Não tem nada que agradecer, Henrique. 
Se eu te mudei de cargo foi porque simplesmente eu não achei justo que o Ramiro tivesse te ocupado com coisas inúteis quando você pode ser mais produtivo em outra área. Nossa, Damião, mas... você está sendo muito legal comigo e... sinceramente, eu com você, nem tanto. Por que disse isso? É... porque... porque é verdade, Damião. Olha, eu quero que me desculpe se alguma vez eu fiz ou disse alguma coisa que te ofendeu. Eu continuo sem entender. Não importa, contanto que eu entenda é suficiente. Mas então, muito obrigado outra vez por ter me promovido. E eu te prometo que eu não vou falhar, Damião. Hein? Com licença. Toda. Tá vendo como as coisas se resolveram rápido, Kenia? O motorista já foi pegar a sua bagagem no hotel e a Antônia já está preparando o seu quarto. Obrigada, senhora. Aliás, Florência, eu não vi o seu tio. Adoraria falar com ele. O Paulo uhum. deve estar no quarto dele. Por que você não mostra a ela, Florência? Uh, não, não porque eu tenho que falar urgentemente com você, Almerinda. Uh, bom, o quarto do Paulo é a terceira porta do corredor. Obrigada, senhora. Com licença. Uhum. Mas o que, que foi, Florência? Quer falar sobre o quê? Almerinda, eu quero morrer. O Damião me disse, sem mais nem menos, que quer terminar comigo. Como? E o que você fez? Mas é claro que eu não aceitei. Mas por quanto tempo eu vou conseguir evitar isso? Eu sinto que ele está decidido a romper hum. nosso compromisso. Mas ele não deu nenhuma explicação? Disse que tínhamos interesses diferentes e mais outras besteiras. Acontece que eu sei que é pela Elisa Castanhão. Não se preocupe. Eu vou fazer com que as coisas voltem à normalidade. Não se preocupe. Pode entrar. Oi, Paulo. Realmente achou que ia poder se esconder de mim por muito tempo? Kenia! Como é que você tá, princesa? Na verdade, eu nunca imaginei que você fosse vir aqui pra me ver. Meu irmão... Meu irmão te disse onde eu estava, não é? Claro, é que eu pedi que ele te dissesse que eu tava louco pra te ver. O que que houve, estúpida? Você não tá vendo como eu tô? Devia me dizer quem quebrou a sua cara porque eu ia lá agradecer. Você não vale nada, Paulo, mas você nunca mais vai me calma, enganar. Calma, Me solta! Fica calma. Por que está fazendo isso? Se a gente passou muito bem o tempo que ficamos juntos, ou você vai negar? Eu tô esperando um filho seu, Paulo. Por favor. Eu te conheço, Kenia. Eu sei muito bem como você é. Pode ser de qualquer um. Então procure outro otário para você enganar. Porque esse filho que você está carregando não é meu. Você não vai me deixar sozinha nessa história. Eu estou avisando. Ah, por favor. Você não é mais criança. Eu acho que você já sabe como deve se cuidar, não acha? E tem mais. Eu tenho certeza que você nem estava tomando a pílula só para poder me enganar. Que pena que o seu joguinho não deu certo. Me apaixonei por você, Paulo. Não, não, não vem com essa historinha agora, por favor. Eu não acredito que você foi tão inocente a ponto de não ter percebido que eu nunca te levei a sério. Você já sabia como eu era. Você mesma me disse que eu tinha a fama de mulherengo. Podem falar mais baixo. Dá pra escutar os gritos no final do corredor. O que combinamos? Que não ia armar escândalos. Você prometeu me ajudar. Vem, Kenia, vem comigo. Vem, Kenia, por favor. Eu não sei o que acha, seu Lúcio, mas conhecendo as terras, eu insisto que é o momento de plantar. Em muito pouco tempo, já vamos ter pimentas para colher e isso é ótimo. E eu concordo com você, Gael. E já marquei uma hora para amanhã num banco da capital para solicitar o crédito que nós vamos precisar. Que bom! Você acha bom, filha? Hã? Mas o que aconteceu, Elisa? Você não prestou atenção em nada do que dissemos e supostamente é a mais interessada no Ai, assunto. Gente, desculpa, desculpa. O que você estava dizendo, padrinho? <risos> Se você acha bom que amanhã a gente vá a um banco da capital. Ah, acho sim. Acho, claro, perfeito. Então eu pego você bem cedo, tá bem? Tá, tudo bem, tudo bem, padrinho. Ah. Olha, eu já vou, gente. É. Já? Boa noite. Hum, dá um beijinho. Hum. Vai com cuidado, hein? Tá bom. E descansa, hein? Obrigada, Gael. Até mais. Tchau. 
Ela tá muito estranha, não acha? Escuta, por que não vai atrás dela e a acompanha até em casa? De repente, pode convencê-la a te dizer o que ela tem? Porque eu sei que você gosta dela. Anda, vai, vai, vai! É, é uma ótima ideia. Obrigado e descansa, hein? Boa noite. Elisa! Elisa, Elisa! Espera! Eu te acompanho até em casa. Não, obrigada, Gael. Não precisa. Mas me conta, o que aconteceu, hein? É, o que, que houve? Desde que eu disse o que eu sinto por você, está meio, meio afastada de mim. Como, como se quisesse me evitar. Ai, claro que não. Não fala besteira, Gael. Mas eu sinto que sim, eu sinto que sim. O que foi? Por acaso te incomodou tanto assim eu dizer o quanto eu te amo? Peraí, de onde você tirou que isso pode me incomodar? Hum? Eu acho que você está imaginando coisas. Ah, é? É. Sei. Também é minha imaginação a sua cabeça estar em outro lugar? Hum. Por que não me conta o que houve, Elisa? Vai dizer que perdeu a confiança em mim também? Eu nunca vou perder essa confiança, Gael. Ah, bom. Ai, é que eu tô cansada. Eu juro que é só isso. Uhum. Hum? Uhum. Tá, então me acompanha até em casa. Assim a gente vai conversando sobre os planos que nós temos. Ah. E aí, você acha que a gente consegue? O quê? Você acha que vão dar um crédito pra gente? Não sei, o seu Lúcio disse que acha muito difícil, mas Ai. não podemos desistir, né? Não, aqui essas terras têm que começar a produzir. Ah, eu contei pro seu pai, contei o, o que vamos fazer. É. Mas por que você fez isso, Gael? Bom, foi... foi... Bom, foi, por, 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 porque sim, ué. Porque de qualquer maneira ele ia saber, não é? E, e o que é, que... eu sei eu... que o meu pai ia saber, mas é uma coisa que só cabia a mim dizer a ele. Eu sei, e Elisa. E não a você, Gael. Mas é que eu disse pra... Elisa, Elisa! Elisa! Disse que se chama essa tal garota que quer roubar seu noivo? Elisa Castanhon. Desde ah, que o Damião tá. voltou pra esse lugar, ela só vive atrás dele se oferecendo, seduzindo. Ela quer agarrar ele de qualquer jeito. Ah. Quer saber? Quer saber o pior? O quê? Ela tá ganhando a batalha. E por que ela é muito bonita, é isso? Não, mais ou menos. Mas não fica pensando que ela se oferece só pro Damião. Pra todo mundo. Ela tem uma reputação horrível nesse lugar. O homem que passa na frente dela, ah. ela paquera. Até o meu tio ela deixou louco. Foi por isso que o Damião brigou com o meu tio. Por isso o Paulo estava tão machucado. Mas que coisa essa tal de Elisa querer se envolver com os dois ao mesmo tempo? Eu já disse que ela não tem limites. Tem mais. Até dizem no povoado que ela tem um casinho com o melhor amigo do Damião, o Gael. Gael? É. É um órfão, não sei, mora com o um padre desde que ele era criança. Acho que ele perdeu os pais ou abandonaram ele. Alguma coisa assim. A Almerinda não suporta ele. Pra mim, tanto faz. A única que não suporta é a Elisa. Ai, a minha vida seria tão mais simples se eu pudesse tirá-la de cena. O Damião quer terminar comigo por causa dela. Tem um plano que não vai falhar, Florencio. Eu garanto que se fizer exatamente o que eu vou dizer, vai se livrar da tal de Elisa definitivamente. Acredite, ela não vai mais se aproximar do Damião e vai deixar de atrapalhar e você vai conseguir se casar com ele. Mas a minha ajuda tem um preço. Sei, eu imagino. E eu vou te ajudar com o Paulo ou com aquilo que você quiser. Não importa o que seja. Amor que vive, amor.